എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സാധാരണ പലിശ അഥവാ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നാൽ നമുക്കിനി ഡയറക്റ്റായി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സാധാരണ പലിശ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാധാരണ പലിശ ഐ ഇക്കൽ ടു പി എൻ ആർ എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ മത്സര പരീക്ഷകൾ ഐ ഇക്കൽ ടു പി എൻ ആർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഉത്തരം എഴുതാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയേക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകളിൽ വരുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള കാറ്റഗറിയായി തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മോഡലിൽ നാം പറയുന്നത് ഒരു മുതൽ നമുക്കുണ്ട് അത് ഇത്ര വർഷം കൊണ്ട് ഇരട്ടിയാവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ എൻ വർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു മുതൽ ഡബിൾ ആവുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും നാല് മടങ്ങാണ് ആവുന്നതെങ്കിൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സൂത്രവാക്യങ്ങൾ ഇത് മനഃപ്പാഠമാക്കുക അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ റേറ്റ് ഡബിൾ ആവുകയാണ് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് മുതൽ ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് സമം നൂറ് ബൈ എൻ മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങാവുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് സമം ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ മുതൽ നാല് മടങ്ങാവുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് സമം മുന്നൂറ് ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലാവധി വർഷം എത്ര വർഷത്തേക്കാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കാം പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു മുതൽ ഡബിൾ ആവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക സാധാരണ പരിസ് പരീക്ഷകൾ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മുതൽ ഡബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ഹരിക്കണം കാലാവധി ചെയ്താൽ മതി നൂറ് ഹരിക്കണം ഇവിടുത്തെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് സിമ്പിൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കഴിഞ്ഞ് പ നൂറ് ഹരിക്കണം പത്ത് സമം പത്ത് ശതമാനം ഇനി മൂന്ന് മടങ്ങാണായതെങ്കിലോ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങാണായതെങ്കിൽ റേറ്റ് സമം ഇരുന്നൂറ് ബൈ എൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സൂത്രവാക്യം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് സമം ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുതലിൻ്റെ ഇത്രയിലൊന്നാണ് പലിശ കാലാവധിയും നിരക്കും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ നിരക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സൂത്രവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് ബൈ എക്സ് ആണ് അവിടെ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയിലൊന്ന് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നമ്പറാണ് എക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റേറ്റ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് ബൈ എക്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതലിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുതലിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ കാലാവധിയും നിരക്കും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിരക്ക് എത്ര അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു റേറ്റ് സമം റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് ബൈ എക്സ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ് ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് ഉത്തരം രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡൽ രണ്ട് ടിപ്പ് മോഡലുകളാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചെയ്താൽ കുറേ സമയം എടുക്കുന്നത് വളരെ ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇനി അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ടിപ്പിക്കൽ മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റും ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പി ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതൽ ഇൻറ്റു കാലയളവ് ഇൻറ്റു ഡിഫറൻസ് ഇൻ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവുക രണ്ട് ബാങ്കുകൾ തമ്മിലുള്ള ആയിരം
ഒരു എമൗണ്ട് എൻ വർഷത്തിൽ ഡബിൾ ആവുകയാണ് ഒരു എമൗണ്ട് എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവുകയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആവുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മടങ്ങാവാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും മൂന്ന് മടങ്ങാവാൻ ടു എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ആ എമൗണ്ട് മൂന്ന് മടങ്ങാവുക ഇനി ആ എമൗണ്ട് നാല് മടങ്ങാവുന്നത് ത്രീ എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി ആ എമൗണ്ട് എക്സ് മടങ്ങാവുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുക മൂന്ന് മടങ്ങാവുന്നത് ടു എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു എമൗണ്ട് എൻ വർഷം കൊണ്ട് ഡബിൾ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മടങ്ങാവുന്നത് ടു എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടും നാല് മടങ്ങാവുന്നത് ത്രീ എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ടും എക്സ് മടങ്ങാവുന്നത് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു എൻ ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മൂന്ന് മടങ്ങ് ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ടാവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മടങ്ങാവാൻ എത്ര വർഷം വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് മടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൻ ആണ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഒരു മടങ്ങ് ഡബിൾ ആവുന്നത് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മോഡലുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോകൾ ആവർത്തിച്ച് കേൾക്കുക അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷകൾക്ക് ആവർത്തിച്ച് വരാറുള്ളത് ഏവർക്കും നന്ദി